ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்னைக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக் தாங்க அதாவது எப்போ பார்த்தாலும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்கள்லேருந்து பார்த்தா குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தோன்னே பாருங்களேன் கால் வலிக்குது விளாட முடியல அப்படின்னு சொல்கிறத கேட்டிருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்கு என்ன வந்துருதுன்னா மூட்டு வலி வந்துடுது அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் இதை கொடுத்துட்டீங்க கால் வலிக்க ஆரம்பிக்குது அப்போ கொடுத்தாலும் சரி இல்லை சின்ன பிள்ளைகள்லேருந்தே நீங்கள் சாப்பிட்லாங்க டெய்லி ஒரே ஒரு லட்டு மட்டும் போதும் இது வந்து வெயிட்லாம் போடாது அப்படியே சாப்பிட்டோன்னே வெயிட் போடுறோம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க இதில் ஒரு மூணே பொருள் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கிறோம் சக்கரை தவிர்த்து மூணு பொருள் தான் சேர்த்துருக்கிறோம் மூணுமே உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க உங்களுக்கு கால் வழி வந்து இடுப்பு வழி குறுக்கு வழி இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும் நீங்கள் வந்து கரெக்ட் டயட்டில் இருக்கீங்க கரெக்ட் வெயிட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்கள் வெயிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வெயிட் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணிக்கங்க அதுக்கும் நம்ம நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து வெயிட் வீடியோ நிறையா இருக்குது நான் அதையுமே போட்டு வைக்கிறேன் போய் பாருங்கள் இந்த ஒரு லட்டுவை நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்டு வரது மூலயமா உங்களுக்கு குறுக்கு வழி இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்க சரி அப்படி என்ன இன்ட்ரென்ட் அப்படின்னு தானே பார்க்குறீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிட்டு சட்டன் பார்த்துடலாம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் முழு உளுந்து இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி பிளாக் கலர்ல இருக்கு இந்த மாதிரி கருப்பு உளுந்து எடுத்துக்கோங்க இதுலயே உங்களுக்கு உடச்சது கிடைக்குங்க அதுவும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உடச்சிருக்கும் அது இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே நடந்தது உங்களுக்கு வந்து மிக்சி ஜார்ல போடும் பொழுது நல்லா பவுடராக கிடைச்சிரும் இல்லை அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு பதில வெள்ள உளுந்து இருக்கு இல்லையா இட்லி தோசைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அது வேண்டாங்க இதை நீங்க யூஸ் பண்ணா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் சத்துமே போய் கிடைக்கும் மேலே இருக்கு அந்த பிளாக் கலர்ல இருக்க தோல் வந்து அதுல வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி அதனால நீங்க என்ன பண்ணிருங்க முழு உளுந்தாவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப என்ன பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ரொம்ப கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை பிளாக் கலர்ல இருக்கனால உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதும் தெரியாது நீங்க தீ போயிராம நல்லா லோ ஃபிளேம்ல வச்சுட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸுக்கு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சுங்க நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இதை இறக்கிடலாம் அதுக்கடுத்து எந்த கப் எடுத்தமோ அதே கப்பில் பாதாம் எடுத்துக்கலாங்க உங்களுக்கு முழங்காலில் வந்து ஜெல்லு மாதிரி இருக்கும் அந்த இது வந்து முழங்காலில் இருக்கிற அந்த போனை வந்து உரச விடாமல் பார்த்துக்கிறோம் அதில் அது குறைஞ்சிச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு மூட்டு வலி வந்துடுங்க அதை சரி பண்ணுற அது வந்து இந்த பாதாமில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் பாட்டி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படியாவது நம்ம பாதாம் சேர்த்துடணும் இதையே நீங்கள் ஊற வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சத்து வந்து பத்து மடங்கு அதிகம் இந்த மாதிரி லட்டுல செய்யும் பொழுது நீங்கள் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடக்கூடாது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்கட்டும் அந்த சமயத்தில் இது லைட்டாக ஹீட்டாக இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணிடலாம் இதை திருச்சிடலாம் ரெண்டே ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோவா வந்து இது நைஸாக வராது முதல்ல இதை நம்ம திருச்சிக்கரலாம் பாதாம் நம்ம அரைக்கும் பொழுது நைஸ் பவுடரால் ஆகாது அதுலேருந்து ஆயில் வெளிவரும் ஸோ அது நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம திருச்சிட்டு வந்து காமிக்கிறேன் நல்ல நம்ம அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு பாருங்கள் நல்ல நைஸாக அரைச்சாச்சுங்க இப்போதான் கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு மேல் ஸ்கின்னை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடலாம் ரொம்ப விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி கருகின மாதிரி ஸ்மெல் வந்துடும் பாருங்கள் லைட்டாக பிளாக் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே இதை எடுத்துடணும் பாதாம் லைட்டாக அரைச்சிங்க இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிடலாம் பவுடரெல்லாம் ஆகலை பாருங்களேன் நம்ம அரைச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு லைட்டாக ஈரப்பதமாக இருக்குது இனிமேல் இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் எந்த கப்பில் நீங்கள் எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் தான் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு இனிப்பு சுவை இன்னும் கூடவுமே வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கூடுதலாக கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா திருச்சிட்டு வந்து காமிக்கிறேன் சர்க்கரையோடு சேர்த்து நல்லா திரிச்சாச்சுங்க இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக நெய் மட்டும் ஹீட் பண்ணி இதில் நம்ம உருண்டை பிடிச்சிடலாம் அதே கடாயில் என்ன பண்ணிக்கலாம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கூடுதலாகவும் சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பாதாம் சேர்த்தோம் இல்லையா அது கூட பிஸ்தா பருப்பு அந்த இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் பெரியவங்களுக்கு செய்கிறதுனால இன்றைக்கி நான் அதெல்லாம் சேர்க்கலாம் இப்போ நெய் நல்லா உருகிட்டோம் உருகினதுக்கப்புறம் நம்ம
உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் பெருசு சிறுசுன்னு சொல்லி எந்த சைஸில் வேணாலும் நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் பாதாமோட ஃப்ளேவர் வந்து லைட்டாக வந்துட்டுருக்கு அது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நெய்யோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்